நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாபிக்னு பார்த்திங்கன்னா மெகா ஓம் மீட்டர் மெகா ஓம் மீட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா மெக்கருங்கிற பேரில் நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் மெக்கருங்கிறது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட மேக் பண்ண கம்பெனியோட நேம் இந்த மெக்கருங்கிற பேரில் நிறையா இடத்துல மீட்டர் யூஸ் ஆகிறதுனால அது மெக்கருங்கிற பேர்லேயே வந்து நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பட் உண்மையான பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மெகா ஓம் மீட்டர் இந்த மெகா ஓம் மீட்டரோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு லைவ் கண்டக்டருமே வந்து இன்சுலேஷன் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிளாக இருந்தாலும் சரி டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் ஸ்விட்ச் கீராக இருந்தாலுமே அதை வந்து இன்சுலேட்டர் வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணி தான் அந்த லைவ் கண்டக்டரை வந்து கேரி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வந்து அந்த இன்சுலேஷன் லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த மெகா ஓம் மீட்டர் இந்த மெகா ஓம் மீட்டர் வந்து ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ஒன்று வந்து எலக்ட்ரானிக் டைப் இன்னொன்று வந்து மேனுவல் டைப் எலக்ட்ரானிக் டைப்பில் வந்து பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் இருக்குது மேனுவல் டைப்பில் நம்ம ஹேண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டட் டிராயிங் தான் பார்த்து பார்க்குறோம் ஏன்னா இது வந்து நமக்கு ஈஸியாக புரியுங்கிறதுனால எலக்ட்ரானிக்ஸ் டைப்பில் வந்து என்ன இருக்குன்னா இங்கே ஹேண்ட் ட்ரிவன் ஜென்ரேட்டருக்கு பதிலாக பேட்ரி இருக்கும் அந்த பேட்ரியிலேருந்து வர வோல்டேஜை ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி சேம் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை வச்சு ஸ்டெப் அப் பண்ணி தென் எகெயின் வந்து அதை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக வந்து நம்ம ஹேண்ட் ட்ரிவன் ஜென்ரேட்டர்லேயே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜை வச்சே நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ வந்து இது ஈஸியாக புரியுங்கிறதுனால இந்த டிராயிங் எடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து ரெண்டு இந்த மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளெக்டிங் காயில் கண்ட்ரோல் காயில்னு ரெண்டு இருக்குது இதில் வந்து எப்போ ஹேண்ட் ட்ரிவனில் வந்து வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அப்போ வந்து டிஃப்ளெக்டிங் காயில் வழியாக லைனுக்கு வோல்டேஜ் வந்து போகும் அப்படி போகும்போது இந்த லைனுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையில் வந்து நம்ம ஐஆர் வேல்யூவை வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் இதில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸ்லா படி தான் கால்குலேஷன் நடக்குது வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அதில் வந்து நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே இந்த வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த வோல்டேஜ் வந்து எந்த இன்சுலேஷன் லெவலில் அப்ளை ஆகுதோ அங்கே கிடைக்கக்கூடிய லீக்கேஜ் கரண்ட்டை வச்சு நமக்கு கால்குலேட் பண்ணி இந்த மீட்ரு வந்து நமக்கு காட்டுது இதில் வந்து டிஃப்ளக்டிங் காயில் தான் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது இந்த மேக்னெட் வச்சுருக்கிறதுனால இந்த டிஃப்ளக்டிங் காயிலில் வந்து எப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கலையோ அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகலை அப்படின்னா அங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்து இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கும் எப்போ வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்குதோ அப்போ வந்து இந்த டிஃப்ளக்டிங் காயில் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை வந்து மூவ் பண்ண விடாமல் ரெஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணிடும் அதனால் ஜீரோவில் இருக்கும் சப்போஸ் நமக்கு வந்து இன்டர்மீடியட்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்குன்னா அதை பொறுத்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் அதை பொறுத்து வந்து இந்த பாயிண்ட்டை வந்து டிஃப்ளக்டிங் காயில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும் இதில் வந்து ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளக்டிங் காயிலுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்ட்ரோல் காயிலுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போஸ் திடீர்னு நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஷார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இதில் உருவாகக்கூடிய அதாவது ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோட லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த காயில் வந்து அந்த கரண்ட்லேருந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேபிளில் செக் பண்ணும்போது அதே தான் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இப்போ ஆறு ஃபேஸுக்கும் ஒய் ஃபேஸுக்கும் செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஃபேஸ்லேயும் ஒரு ஃபேஸில் எத்தையும் ஒரு ஃபேஸில் லைனையும் கொடுத்து நம்ம வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது எவ்வளோ வந்து இன்சுலேஷன் இருக்குங்கிறத ஒரு ரெண்டு கேபிளுக்கும் இடையில் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபேஸ் டூம் எடுத்தோம் அப்படி தான் ஒரு லைனையிலையும் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து ஆர்மர் கேபிள்னு பொறுத்தளவு ஆர்மர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆர்மரில் வந்து இடத்த கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா ஐஆர் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஹெச்பி சைட்லேருந்து எல்வி சைடுக்கு பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து ஹெச்பிக்கு வந்து லைனையும் எல்விக்கு வந்து இடத்தையும் கொடுத்துட்டு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டுக்கும் வந்து இன்சுலேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் சேம் அதே மாதிரி தான் ஹெச்பி டூ எர்த்தும் ஹெச்பிக்கு வந்து ஹெச்பியில் இருக்கிற வைண்டிங்க்கு ஆர்ஒய்பிக்கு வந்து நம்ம லைனையும் அது எர்த்துக்கு வந்து எர்த் பாயிண்ட்டையும் கொடுத்துட்டு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு ஈஸியாக தெரியும் இது வந்து நம்ம ஃபீல்டில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது இது தான் மெக்கர் இதுலேருந்து வர்ற ஒரு ரெட் கலர் ஒயர் தான் வந்து நமக்கு லைன் அதே மாதிரி பிளாக் கலர் ஒயர் தான் வந்து எர்த் இதில்
செலக்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மெகா ஓம் கிடைக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எவ்வளோ கேவி இருக்கோ ப்ளஸ் ஒன் மெகா ஓம் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டிசியை பொறுத்தளவு மோஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் மெகா ஓம் வரையிலும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க வோல்டேஜை பொறுத்து ப்ளஸ் ஒன் மெகா ஓம் யூஸ் பண்ணாலே அது வந்து சேஃப் வோல்டே சேஃப் லிமிட் தான் அது மெகா ஓம் நமக்கு தெரிஞ்ச மெகரை பற்றி சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நண்பர்களே நமக்கு வந்து ஹிந்தியில் நண்பர்களும் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஹிந்தியில் வீடியோ மேக் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னாங்க ஸோ வந்து ஹிந்திலேயும் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் பட் இடையில் வந்து விட்டுட்டோம் ஸோ வந்து மறுபடியும் இந்த வீடியோவில் வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கோம் அப்படி ஹிந்தி வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ வந்து அதை டிஸ்டர்பன்ஸாக நீங்கள் நினைக்க வேணாம் தயவு செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்